Bueno, yo lo único que quiero decir es que yo le echo de refri entre ellas dos. <risa> y hasta ahí, hasta el único amor. Claro, acá lo tengo. Eh, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, bueno, no, en realidad todo lo que se vino gestando a raíz de un malentendido, de un mal manejo, de un, de un, este, un evento en el que había sido yo invitada, ya lo saben, pues para qué volverlo a decir, fue un mal manejo, pero no, la verdad es que Alega y yo no tenemos ningún contrapunto de hecho particularmente, pues no, y creo que ella tampoco. En algún momento lo, lo platicamos porque nos volvimos a ver recién había pasado, nos reímos del tema, hicimos incluso algunos videos haciendo broma. Eh, sobre el tema y, este, y pues no, la verdad es que no es una cuestión de, de rivalidad de, de, de talento, ni de belleza, ni de trayectoria, ni de quién más, no, 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 eso fue un altercado, yo creo que muchos de ustedes ya saben perfectamente cómo soy, cómo me manejo, soy muy transparente, cuando me toca hablar hablo, cuando tengo que callar también callo, no, tiendo a ser prudente, respeto mucho el trabajo de mis compañeros, el trabajo de ustedes, respeto a todos mis productor, a todo el respeto, entonces, pues no, la verdad es que no hay nada, no tiene por qué afectar, incluso si lo hubiera, seríamos poco profesionales si esto lo llevamos a, a, al escenario, ¿no? Yo creo que las cosas se arreglan de frente, este, de mi parte no hay nada, no, no, no tendría por qué, porque no es de que vino y se arrebató algo, no, no fue una cuestión de, de dos, de dos actrices, ¿no? Fue un mal manejo de un evento que tuvo su repercusión, claro que sí, pero pues bueno, aquí estamos trabajando, aquí vamos a estar. Aleida, tu postura. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues yo también soy una persona muy transparente, ustedes saben que lo que sale en video se queda en video y yo no había visto nada, efectivamente, precisamente tú, mi querido Gabo, que fuiste el que realizaste esa entrevista, me la hicieron llegar por parte de la, de la oficina. En su momento sí me extrañó los comentarios porque yo a Ivonne la quiero mucho. La quiero mucho, la, la conozco hace muchos años. Este, pero independientemente de eso, eh, creo que respeto mucho su carrera y lo más importante es que eh, somos profesionales las dos y vamos a sacar adelante este proyecto porque ya tenemos muchos meses trabajando en esto y, y lo mejor es que la gente vaya, disfrute el espectáculo, van a poder ver de referir a Latin Lover también ahí en el escenario, <risa> pero, pero no, efectivamente yo no tengo nada contra ella ni contra nadie, creo que somos un gran equipo y este... Y bueno, pues vamos a darle para adelante, tenemos una gira muy importante y también aquí una temporada importante en la Ciudad de México. ¿Hubo molestia o no? ¿Hubo molestia o no? Bueno, yo creo que hubo molestia porque se abrace. Eh, no, mira, lo, lo que sucede es que cuando, cuando hay un video, obviamente, pues no Pero puedes... Pero ahora el chisme completo, ¿qué dije o qué? Me comentaste, me comentaste yo lo que dije. Ahí está el, el que ocasionó el tema polémico. Ahí está el autor intelectual. Ahí está el autor intelectual. Él sabe lo que dijiste y lo que dijo él y todo lo que pasó. Pero independientemente, yo te quiero mucho, y no, de verdad, jamás criticaría, jamás criticaría tu carrera. Respeto mucho cómo te has manejado y saben perfectamente para los que no tienen conocimiento, pues saben que el motivo de esta discusión fue porque a mí por tercera ocasión me coronaron reina del mariachi. Y si quiero aclararles que efectivamente para, eh, eh, yo no tengo nada que ver con una decisión de un comité que en su momento Chucho López decidió nuevamente coronarme a mí como, como reina cuando aparentemente a, le habían hecho la invitación antes eh, a Ivonne, pero bueno, yo no tengo nada que ver con esas decisiones, al contrario, estoy agradecida por eso y no quiero hablar más de esto, ¿ok? Es claro. todo lo que voy a comentar. Como fue, pues, pues, si les ¿no? parece, si les parece, sí, hasta el próximo sábado. Eh, volvemos con la temporada aquí en Foro San Rafael. Ellas dos tienen una escena donde se agarran del chongo, así que si se arrancan las extensiones, entonces es un loca. Eh. Oye, pero para, para nuestra prensa y para todas las cámaras, ¿por qué no se dan un abracito? Ah, y se lo regalan. Ah, no se trata de ser chongo. No, ahí están los videos. Yo nunca dije nada. Mi conciencia está tranquila. Pero si me pongan los videos para poder estirar no, no, no. santo y seña de dolor. Desde, desde que éramos jovencitas y no, no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos, trabajamos con el mismo representante, hemos coincidido en algunos eventos 
Y la verdad es que si algo llegó a molestar en tu parte, de verdad es que yo soy muy, trato de ser muy integral con mis palabras y si alguna de ellas te ofendió, yo recuerdo perfectamente cada una de las palabras que yo doy en cada entrevista justamente porque no me gusta hablar de más y nunca he sido una persona de conflictos este, interpersonales entre con, con mis compañeros. Entonces, no, si hubo en algún momento algo que se suscitó ahí, lo podemos platicar y tú sabes sí, yo, que yo creo que es verdad. Más tranquila. Yo creo que ya es sabemos cómo es la prensa, ya saben ustedes cómo son ustedes también. Pues ya no tiene la, ya no tiene la, la entrevista. Claro, ya ha tocado. Aquí es derivante. ¿Vale? No sé, es que a mí me la mandaron, yo no la había visto. Pero, Mira, pero por, eso, es, por eso me gustó mucho, porque a, lo que tú me estás diciendo es lo que siempre me le has dicho toda la vida. Mira, Entonces, ¿sabes? por eso ¿sabes? cuando vi la entrevista, yo cuando vi esa entrevista yo dije, no es ella, me la cambiaron, porque digo, ¿cómo puede ser que fue opinando bueno, eso de mí? Yo también digo una de las de la primera nota que pero, me, pero bueno, me has hecho aquí, la verdad es que yo no me meto en... No, no nos vamos a meter en discusiones, chicos, perdón. Venimos aquí a trabajar, a hablar de un espectáculo que está sumamente bien montado y que vamos a tener una temporada aquí en la Ciudad de México y eso es lo más importante.